তো হ্যালো एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल আর আমরা তোমাদেরকে যে আরআরবি যে এলপি টেকনিশিয়ান এনটিপিসি জেই ও আরপিএফ এ যে एग्जाम যেটা রয়েছে যে एग्जाम হবে কিছুদিনের মধ্যে সেই एग्जामের জন্য प्रिपरेशन ऑलरेडी তোমাদেরকে করাচ্ছি তো আজকে আমরা কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম প্রতিদিন রাত 8:30 টায় তোমাদের একটা 20 নম্বরের টেস্ট আমরা নেব প্রতিদিন এই 20 নম্বরের যে টেস্টটা আমরা নেব এই টেস্টটা কি কি থাকবে এই টেস্টটার মধ্যে ম্যাথস থাকবে রিজনিং থাকবে জেনারেল সায়েন্স থাকবে জিকে আর সিএ সব পাঁচটা পাঁচটা করে আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মিলে টোটাল পাঁচটা পাঁচটা করে আমাদের থাকবে ঠিক আছে পাঁচটা ম্যাথ থাকবে পাঁচটা রিজনিং থাকবে আর আর পাঁচ আর পাঁচ টোটাল 10টা হলো জিকে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকবে ঠিক আছে এইটা আমরা প্রত্যেকদিন নেব কারণ কি এতে তোমাদের প্র্যাকটিস গুলো ভালোভাবে হয়ে যাবে তো 20 নম্বরের এই টেস্টের জন্য 20 মিনিট মতো ভিডিও আমাদের থাকবে 20 থেকে 25 মিনিটের প্রত্যেক দিন টেস্টটা তোমরা নিজেরা দেওয়ার চেষ্টা করবে যত টেস্ট দিতে থাকবে ততই তোমাদের কি হবে এই এইখানে সঙ্গে সঙ্গে সলিউশনে তোমরা পেয়ে যাচ্ছো তোমরা এখানে কি হবে আরো বেশি प्रिपेयर হতে পারবে তো চলো আজকে আমাদের টেস্ট 1 আর আজকে আমরা টেস্ট 1 এ আমাদের যতদিন एग्जाम চলতে শুরু হবে ততদিন পর্যন্ত প্রতিদিন আমরা একটা করে টেস্ট কিন্তু তোমাদেরকে নেব রাত 8:30 টায় ঠিক আছে তো দেখো আমাদের যেটা রয়েছে সেটা কি রয়েছে ফার্স্ট টেস্ট যেটা রয়েছে টেস্ট নাম্বার 1 সেটা আমরা চলে যাই প্রথম প্রশ্নের দিকে আমরা চলে যাই তো ফার্স্ট কোশ্চেন আমাদের কি রয়েছে দেওয়া রয়েছে দুটি বৃত্তের কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব 37 সেমি এবং ব্যাসার্ধ কত 22 সেমি যার ব্যাসার্ধ কি একটার ব্যাসার্ধ 22 সেমি অন্যটার 10 সেমি এই বৃত্তগুলির একটি সরাসরি সাধারণ স্পর্শকের স্পর্শবিন্দু দ্বারা স্পর্শবিন্দু এম এবং কিউ যদি হয় তবে এম কিউ রেখাখণ্ডের দৈর্ঘ্য কত সেটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে তোমাদেরকে আমরা একটু টাইম দিচ্ছি তোমরা প্রত্যেককে কিন্তু করে কমেন্টে জানাও দেখি কিভাবে করতে পারো কিনা আমরা 1 মিনিট টাইম দেব 1 মিনিটের মধ্যে কিন্তু তোমরা করবে ঠিক আছে साधारण स्पर्शकोल मध्य दूर सा दूर सा प्रश्न जख देखो सूत्र साधारण स्पर्शक दूर बी टू मानते दूर कत दूर कत देखे सात लिखे दो सायर माइनस बारो कर पचिस तैयार 
এর উপরে কি রয়েছে এর উপরে একটা করে আমাদের রুট রয়েছে তাই তো সাথে উনপঞ্চাশ দিয়ে সাত বেরিয়ে যায় আর পঁচিশ দিয়ে পাঁচ বেরিয়ে যায় তাহলে অ্যান্সার আমাদের কত চলে আসে পঁয়ত্রিশ তার মানে এই এম কিউ যেটা রয়েছে এর দৈর্ঘ্যটা আমাদের কত হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে এইটা একটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এবছরের এক্সামে কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক আসবেই তোমরা ধরে রাখো এই বছরের এক্সামে তোমরা এলি এক্সামে এই প্রশ্ন পাবেই ঠিক কোয়েশন নাম্বার টু চলো আমরা চলে যাই কি দেওয়া রয়েছে দুটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের অনুপাত দেওয়া রয়েছে টু ইস টু ফাইভ তাদের আয়তনের অনুপাত অনুপাত থ্রি ইস টু ফাইভ তাদের উচ্চতার অনুপাত কত হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে এটা তো প্রত্যেকে পারবে আশা করা যায় ফ্রেন্ডস তাই তো তোমরা প্রত্যেকেই পারবে তো করো অ্যান্সার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তোমাদেরকে কিন্তু করতে থাকি তোমাদের একটু টাইম দিচ্ছি যে তোমরা কমেন্টে অ্যান্সার জানাবে তো কি দেওয়া রয়েছে দুটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের অনুপাত কত দেওয়া রয়েছে আমাদের টু ইস টু ফাইভ আর আয়তনের অনুপাত থ্রি ইস টু ফাইভ তাহলে শঙ্কু মানে কি শঙ্কু মানে প্রত্যেকে যেন এরকম এরকম মোচার মাথা যেটাকে আমরা বলতে পারো বা টুপি টোপর এগুলো হলো ওগুলো কি বলা হয় এগুলোকে শঙ্কু বলা হয় শঙ্কুর আয়তনের সূত্র কি আয়তনের যদি আমরা সূত্র বলি তাহলে এর আয়তন যেটা রয়েছে আয়তনের সূত্র হলো ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ হয় ওয়ান থার্ড পাই আর মানে কি আর মানে হলো ব্যাসার্ধ যেটা দেওয়া রয়েছে কত টু ইস টু ফাইভ একটা টু একটা ফাইভ টু ইস টু ফাইভ অনুপাত আর আয়তনের অনুপাত দেওয়া রয়েছে কত থ্রি ইস টু ফাইভ তাহলে দুটো যেহেতু রয়েছে দেখো আমি একদম ভেঙে ভেঙে করাবো কিন্তু তোমাদের এগুলো ডাইরেক্ট করতে হবে তোমরা কিন্তু এত লিখতে যাবে না ঠিক আছে তাহলে দুটোর আয়তনের অনুপাত মানে কত এর আয়তনটা যদি ভি হয় তাহলে আমি বলতে পারি ভি ওয়ান বাই ভি টু মানে একটার ভি ওয়ান একটা ভি টু হলে তাহলে একটার জন্য কত হয়ে যায় ওয়ান বাই থ্রি পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু এইচ ওয়ান তাই তো এটা যদি প্রথম সংকুটার হয় দ্বিতীয় সংকুটার কবে ওয়ান বাই থ্রি পাই আর টু স্কোয়ার ইন্টু এইচ আর ওয়ান আর আর টু কি আর ওয়ান আর আর টু হলো দুটো সংকুর ব্যাসার্ধ আর এইচ ওয়ান আর এইচ টু হলো দুটো সংকুর যে ই রয়েছে উচ্চতা তার উচ্চতা ঠিক আছে তাহলে এইটা যদি আমরা বসি যে ভি ওয়ান বাই ভি টু এই দুটোর অনুপাতটা কত এখানে যদি কেটে যদি দেখো পাই 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 কেটে যায় এইটা এসে দাঁড়ায় কত আর ওয়ান বাই আর টু তার স্কোয়ার গুণ এইচ ওয়ান বাই এইচ টু তাই তো এইটা এসে দাঁড়ায় তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি টু কত দেওয়া রয়েছে আমাদের এই দুটোর আয়তনের অনুপাত থ্রি ইস টু ফাইভ তাহলে এটা লেখো তিন বাই পাঁচ আর এটা কত দেওয়া রয়েছে আর ওয়ান বাই আর টু টা দেওয়া রয়েছে টু বাই ফাইভ তার স্কোয়ার মানে টু বাই ফাইভ মানে টু দু দুগুণি চার আর ফাইভ স্কোয়ার মানে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ গুণ বের কি করতে হবে এইচ ওয়ান বাই এইচ টু এটা বের করতে হবে এত লাইন তোমরা লিখবে না তোমরা ডাইরেক্ট এক লাইনে লিখবে আমি প্রত্যেক লাইন ধরে পড়াচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে এইচ ওয়ান বাই এইচ টু ইস ইকাল টু কি হয়ে যাবে তিন পঁচিশ পঁচাত্তর বাই চার পাঁচা কুড়ি হয়ে যাবে এবার যদি এটা কেটে দিই পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর আর এটা চার পাঁচা কুড়ি অর্থাৎ পনেরো ইস টু ফোর যেটা রয়েছে এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে কোনটা অ্যান্সার আসবে এ যেটা রয়েছে এ আমাদের অ্যান্সার এলো দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন থেকে আমরা কিন্তু এত ডিটেলস এর করাবো না ডাইরেক্ট করাবো আমরা এক দু লাইনে ঠিক আছে কারণ কি আমরা অঙ্ক করানোর সময় তো তোমাদেরকে ডিটেলস এ করাই এখানে আর ডিটেলস আমরা করাবো না নাহলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি কি দেওয়া রয়েছে দেখো এটা দেখে নাও দেওয়া আছে কি সাত বছর আগে প্রাচীর বয়স তার মেয়ের বয়সে চার গুণ ছিল এখন থেকে চার বছর পর প্রাচীর বয়স তার মেয়ের তখন যা বয়স হবে চার বছর পর যা বয়স হবে তার আড়াই গুণ হবে তাহলে প্রাচী ও তার মেয়ের বর্তমান বয়সের যোগফল কত আমি এটা বলছি আমরা ক্রস মেথড শিখেছিলাম সেটা দিয়েও করতে পারো কেউ যদি ডিফারেন্স মেথডে করতে চাও তাও করতে পারো যেভাবে যার এক্স ধরে করতে হলে এক্স ধরে করতে পারো যেইভাবে তোমাদের সহজ মনে হবে সেটা করবে চলো তাহলে এটা আমরা অ্যান্সার করি তা কি দেওয়া রয়েছে দুজন একটা প্রাচী আর একটা হলো প্রাচীর মেয়ে তাই তো প্রাচী আর তার মেয়ে ঠিক আছে এইটুকু আমরা লিখে নিলাম আর আমাদের অঙ্ক একদম ইজি হয়ে যাবে কি বলা হয়েছে সাত বছর আগে এখন থেকে সাত বছর আগে সাত বছর আগে কি বলা হয়েছে তার মেয়ের বয়সের চার গুণ ছিল তার বয়স তার মানে তার মেয়ের বয়স এক হলে প্রাচীর বয়স ছিল তখন কত চার আর এখন থেকে চার বছর পরে কত চার বছর পরে তার মেয়ের বয়সের আড়াই গুণ হবে তার মানে কি তার বয়স এক হলে মেয়ে সরি তার মেয়ের বয়স এক হলে তার বয়স হবে আড়াই তার তার মেয়ের বয়স দুই হলে তার হবে কত আড়াই দুগুণ পাঁচ হবে তাই তো আড়াই গুণ মানে কি তার মেয়ের বয়স দুই হলে তার পাঁচ হবে এক হলে আড়াই হবে আড়াই কেন নিলাম না তাহলে আমাদের দশমিক চলে
মাঝের টোটাল কত বছর সাতাশ চার এগারো বছর অর্থাৎ তিন বাই তিনের ভ্যালু হলো এগারো একের ভ্যালু এগারো তাহলে চারের ভ্যালু কত হয়ে যাবে চার এগারো চুয়াল্লিশ একের ভ্যালু কত বেরিয়েছে এগারো বেরিয়েছে এখন বলা হয়েছে তাদের বর্তমান বয়সের সমষ্টি কত তাহলে দেখো তো কত তাদের বর্তমান বয়সের সমষ্টি তাদের চার বছর ষাট বছর আগে কত ছিল চুয়াল্লিশ আর এগারো পঞ্চান্ন বছর তাহলে এখন কত হবে পঞ্চান্ন প্লাস দুজনে সাত সাত চোদ্দ হয়ে যাবে তাহলে পঞ্চান্ন প্লাস চোদ্দ ইজুকল তো আমাদের সিক্সটি নাইন যেটা রয়েছে এটা অ্যান্সার হবে বুঝতে পারলে কেন চোদ্দ যোগ করলাম কারণ আমরা সাত বছর আগে দেখছিলাম বর্তমান থেকে সাত বছর আগে তাদের বয়স ছিল চুয়াল্লিশ আর এগারো পঞ্চান্ন তাহলে সাত বছর পর মানে বর্তমানে কত দুজনে সাত সাত বেড়েছে চোদ্দ হয়ে গেল ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে আমরা চলে যাই নেক্সট কোয়েশন আমাদের কি রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন আমাদের যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা দেওয়া রয়েছে কি যে দেখো ভিডিও মানে বড় হয়ে যাচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে তাই তো বলা হচ্ছে মাধব একটি বস্তু বিয়াল্লিশ হাজার টাকায় কিনেছিলেন এবং কুড়ি পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করেছিলেন সেই টাকা দিয়ে তিনি আর একটা বস্তু কিনেছিলেন সেটা আবার তিরিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছিলেন তার তাহলে তার মোট লাভ কত সেটা বের করতে বলা হয়েছে কি করে করব একদম ইজি কিনেছে কত বিয়াল্লিশ হাজার টাকায় ঠিক আছে সে কি করেছে কুড়ি পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করেছে তাহলে বিক্রি কত তো করেছে সে একশো টাকায় কিনলে আশি টাকায় বিক্রি করেছে মানে কুড়ি পার্সেন্ট ক্ষতি মানে কি বিয়াল্লিশ হাজার আশি পার্সেন্ট এর আশি পার্সেন্টে বিক্রি করেছে মানে আশি বাই হান্ড্রেড তাই তো এখন আবার এই যে দামটা হলো যেই দামে বিক্রি করলো সেই দামে আর একটা জিনিস কিনলো সেটাতে আবার তিরিশ পার্সেন্ট লাভ করলো তাহলে এখন কি কত লাভ করলো তার ওয়ান থার্টি পার্সেন্ট মানে ওয়ান থার্টি বাই হান্ড্রেড বুঝতে পারলে টোটাল দাম ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তার উপরে কুড়ি পার্সেন্ট ক্ষতি করেছে মানে বিয়াল্লিশ এর আশি পার্সেন্ট বের করলাম এই যেই টাকা হলো সেই টাকার উপরে আবার তেইশ পার্সেন্ট লাভ করেছে মানে ওয়ান থার্টি বাই হান্ড্রেড করে দিলাম তাহলে শূন্য শূন্য কেটে দাও শূন্য শূন্য কেটে গেল শূন্য 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 কেটে গেল ঠিক আছে তাহলে এইটা আমাদের কত হয়ে গেল আট তেরং একশো চার গুণ বিয়াল্লিশ তাই তো আমরা যদি করি আট তেরং কত হয়ে যায় আট তেরং একশো চার গুণ বিয়াল্লিশ যদি করি আমাদের একশো চার গুণ বিয়াল্লিশ করলে আমাদের কত হয়ে যায় দেখো তো ওয়ান জিরো ফোর গুণ ফর্টি টু এটা তাহলে চার চার বিয়াল্লিশ একশো আটষট্টির আট হাতে ষোলো ছয় হলো বিয়াল্লিশ হচ্ছে বিয়াল্লিশ আর ছয় কত হয়ে যায় বিয়াল্লিশ আর ছয় আটচল্লিশ চার হাজার আটশো আটশো উম আটষট্টি তাই তো আর তারপর একটা শূন্য অর্থাৎ আটচল্লিশ হাজার ছয়শো আশি টাকায় সে কি করলো এখন তার বিক্রি টোটাল দামটা এসে দাঁড়ালো কত এত টাকা এখন প্রশ্ন কি করা হয়েছে প্রশ্ন করা হয়েছে সে কত লাভ করেছে কিনেছিল কত টাকা দিয়ে সে বিয়াল্লিশ হাজার বিক্রি করেছে কত আটচল্লিশ হাজার ছশো আশি টাকা তাহলে লাভ করেছে কত এখান থেকে বিয়াল্লিশ হাজার বাদ দিয়ে দাও বিয়াল্লিশ হাজার টাকা যদি বাদ দিয়ে দিই আমাদের কত হয়ে যায় শূন্য আট বিয়াল্লিশ হাজার তাই তো এটা ছয় আর এটা আছে দুই আছে আমাদের এটা হবে চার বিয়াল্লিশ একশো আটষট্টির আট আর ছয় বসালাম শূন্যের জন্য হাতে এক ছিল আমি ছয় লিখেছিলাম বিয়াল্লিশ হাজার বিয়াল্লিশ হাজার তেতাল্লিশ মানে তেতাল্লিশ হাজার ছশো আশি সেখান থেকে বিয়াল্লিশ হাজার বাদ দিলে এক হাজার ছশো আশি অর্থাৎ সি যেটা রয়েছে সি আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশনে চলে যাও পরের প্রশ্ন কি দেওয়া রয়েছে একটি সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পঞ্চাশ বর্গ একক ও তার অতিভুজ কত ইউনিটে মানে ইউনিটে কত অতিভুজটা কত হবে এই আজকে যতগুলো প্রশ্ন করালাম প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু এক্সামে আসার মতো প্রশ্ন ঠিক আছে তাহলে সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত দিলে সমকোণী সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ মানে কি তার মানে হলো একটা ত্রিভুজ এরকম একটা ত্রিভুজ তাই তো এরকম একটা ত্রিভুজ যার দুটো বাহু সমান সমকোণী আবার এই কোনটা হলো নাইনটি ডিগ্রি প্লাস এই বাহুটা আর এই বাহুটা হলো আমাদের সমান সমকোণী সমদ্বিগ ত্রিভুজ এখন বের করতে বলেছে এই অতিভুজটাকে তাহলে এ বি সি যদি ত্রিভুজ হয় তার ক্ষেত্রবল কত দেওয়া রয়েছে এটা নব্বই ডিগ্রি হ্যাঁ পঞ্চাশ তাহলে আমরা ক্ষেত্রবলের সূত্র কি জানি আমরা ক্ষেত্রবলের সূত্র এখন বলা হয়েছে এর অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত এর অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত এটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে তাই তো ক্ষেত্রফল দেওয়া রয়েছে পঞ্চাশ বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে তার অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত 
তাহলে আমরা কি করে করব এটা কি দেওয়া রয়েছে দুটো বাহু আমাদের দুটো বাহু হলো আমাদের সমান তাই তো তাহলে আমরা কি করে করব দেখো ক্ষেত্রবলে সূত্র কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এইটাও যদি আমার এক্স হয় এটাও যদি এক্স হয় তাহলে ক্ষেত্রফল ইজুকাল টু কি হয়ে যাবে আমি যদি ক্ষেত্রফল বের করি ক্ষেত্রফল ইজুকাল টু হবে হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি কত এক্স ইন্টু উচ্চ ভূমি কত এক্স আর উচ্চতাও কত এক্স তার মানে হাফ এক্স স্কোয়ার এটা হলো আমার ক্ষেত্রফল কিন্তু বলা হয়েছে কি না ক্ষেত্রফলটা কত পঞ্চাশ এটা পঞ্চাশের সঙ্গে সমান তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত হবে পঞ্চাশ দিকে নিয়ে একশো অর্থাৎ দশ বেরোলো তার মানে আমরা বলতে পারি তার মানে আমরা বলতে পারি এইটা আমাদের কত ভ্যালু বেরোলো এটার ভ্যালু বেরোলো আমাদের দশ এক্স এর ভ্যালু এটাও দশ বেরোলো এটাও দশ বেরোলো তাহলে এটা কত হয়ে যাবে রুট অফ টেন স্কোয়ার প্লাস টেন স্কোয়ার অর্থাৎ একশো রুট টেন অর্থাৎ টেন রুট টু এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে অর্থাৎ বি যেটা রয়েছে বি অ্যান্সার হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ কি করে করলাম আমরা দুটোরে ই করলাম এর আমরা ক্ষেত্রবলটা বের করলাম তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ভূমি কত এক্স আর উচ্চতাও এক্স ঠিক আছে আর তাহলে হাফ এক্স স্কোয়ার এইটা কার সঙ্গে সমান এই পঞ্চাশ এর ক্ষেত্রবলের সঙ্গে সমান পঞ্চাশের সঙ্গে সমান তার মানে এক্স এর ভ্যালু টেন বেরিয়ে গেল এক্স এর ভ্যালু মানে এইটাও দশ এইটা দশ এটা এটা কি হবে টেন রুট হয়ে যাবে রুট ওভার টেন স্কোয়ার প্লাস টেন স্কোয়ার মানে দুশো হয়ে যায় রুট দুশো মানে কত টেন রুট টু এটা অ্যান্সার হয়ে গেল ঠিক আছে পরে আমাদের ছ নম্বর এবার আমাদের রিজনিং স্টার্ট হচ্ছে ঠিক আছে রিজনিং স্টার্ট হচ্ছে প্রত্যেকের কমেন্টে কিন্তু অ্যান্সার তোমাদের জানাবো তো আমরা দেখি ভিডিওটা অলরেডি ষোলো ষোলো মিনিটের হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করবো যাতে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিটে কমপ্লিট হয়ে যায় বলা হয়েছে প্রদত্ত চিত্রটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন এই নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন বলা হয়েছে এই তিনটে আমাদের ছবি দেওয়া রয়েছে এইটা দেওয়া রয়েছে টিচারের এইটা ভেন ডায়াগ্রামে এটা দেওয়া রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার এটা অ্যাকাউন্টেন্ট এখন বলা হয়েছে একাধিক পদের জন্য আবেদনকারী মোট ব্যক্তির সংখ্যা কত সেটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে তাহলে বলো তো একাধিক পদে কারা কারো কতজন আমাদের ব্যক্তি হলো অ্যাপ্লাই করেছে আবেদনকারী আমরা কি বলবো এও হলো কি ইঞ্জিনিয়ার টিচার ইঞ্জিনিয়ার দুটো পদেই অ্যাপ্লাই করেছে এই ছ আবার কি করেছে অ্যাকাউন্টেন্ট টিচারে করেছে এই আট আবার ইঞ্জিনিয়ার এবং টিচার দুটোর মধ্যে তার কারণ কি এই স্যার এই আটটা কি এই দুটো সার্কেলের মধ্যে রয়েছে এই ছটা এই দুটো সার্কেলের মধ্যে রয়েছে মানে এই দুটোতে অ্যাপ্লাই করেছে তিনটা আবার তিনটেতেই অ্যাপ্লাই করেছে ঠিক আছে তাহলে টোটাল কতজন হবে চার চার আট ছয় দশ দশ আর আট আঠারো আঠারো তিন একুশ জন তাহলে টোটাল কতজন আছে একুশ জন এ অ্যান্সার হয়ে যাবে একুশ জন লোক রয়েছে যারা হলো একের বেশি পদের জন্য আবেদন করেছে বুঝতে পেরেছিল এই পঁয়ত্রিশ জন কি শুধু আমাদের টিচারের সার্কেলে রয়েছে মানে শুধু টিচারে অ্যাপ্লাই করেছে এটা বিয়াল্লিশ জন ইঞ্জিনিয়ারে ছাপ্পান্ন জন অ্যাকাউন্টেন্টে কিন্তু এরা কি দুটোতে অ্যাপ্লাই করেছে বলে দুটো সার্কেলের মধ্যেই রয়েছে ঠিক আছে এটা তিনটেতেই করেছে বলে এই তিনটে সার্কেলের মধ্যেই রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন তো দেখি দেওয়া রয়েছে কি যদি সি ডব্লিউ ইজিকাল টু জেড এফ এক্স হয় পি আমাদের বলা হচ্ছে পি ওয়াই টি যদি এম ডি আই হয় তাহলে কে আই এলটা আমাদের কি হবে পরে এটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে তাহলে কি করে করব আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম এর আগেই নাম্বারিং করো তাহলে নাম্বারিং যদি করো সি ডব্লিউ ই এটা কি দেওয়া রয়েছে জেড এফ এক্স ঠিক আছে আর একটা কি দেওয়া রয়েছে পি ওয়াই টি আর এটা হলো এম ডি আই তাহলে সি মানে কত নাম্বারিংটা আমরা তাড়াতাড়ি করি নি ঠিক আছে কয়েক সেকেন্ডে নাম্বারিং হয়ে যাবে তিন ডবলু মানে কত ডবলু মানে আমাদের ডবলু মানে আমাদের হয়ে যায় তেইশ আর ই মানে আমাদের পাঁচ হয়ে যায় জানি জেড মানে আমাদের ছাব্বিশ এফ মানে কত ছয় এক্স মানে কি এক্স মানে হলো আমাদের চব্বিশ ঠিক আছে পি মানে কত পি মানে হলো আমাদের এম এন ও পি মানে হলো আমাদের চোদ্দ এম এন ও পি সরি ষোলো হয়ে যায় তাই তো এম মানে হয়ে যায় চোদ্দ এম এন হয়ে যায় তেরো এন অনুযায়ী আমাদের তেরো ডি হলো চার আই হলো জি এইচ আই জি হলো সেভেন তাহলে এইচ আই এইট নাইন ঠিক আছে ওয়াই মানে কত পঁচিশ আর এইটা আমাদের কত হয়ে যায় টি মানে এস টি উনিশ কুড়ি তাই তো এবারে এইগুলো দিয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি বলতো এইগুলো দিয়ে একটা কমন জিনিস কি দেখতে পাচ্ছি তুমি দেখো তিন আর এটা ছাব্বিশ এটা তেইশ ছয় এটা পাঁচ চব্বিশ ষোলো তেরো পঁচিশ চার কুড়ি নয় এর মধ্যে মিল আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তিন থেকে ছাব্বিশ তেইশ থেকে ছয় ছোট বড় না আচ্ছা দেখো এই তিন আর ছাব্বিশ যদি যোগ করি আমাদের কথা হয় উনত্রিশ সেরকম তেইশ আর ছয় যোগ করলে উনত্রিশ আর এদিকে পঁচিশ আর চার যোগ করলেও আমাদের উনত্রিশ
सम्पूर्ण बेर कर दरकार मान कत पुत्र ए गुण बी हलो ए बी एर भाई और ए भाग बी हलो ए बी एर मैं बोला रिलेशन रिलेशन शुरू करी ठीक है कारण की देखो ए प्लस पुत्र सर ए हलो बी एर पुत्र तरह एम हलो टी एर पुत्र एम हलो की एम हलो चिन्ह मे गोल दिए बोझल सम्पर्क निम्नलिखित प्रश्न चित्रगुमी प्लस माइनस गुण और भाग बनीमय समाधान करते चिन्ह चेन्ज हो गए समाधान करी कि समाधान प्रथम की क्या भाग प्रथम क्ज की भागे षोलो भाग कर छप्पन्न छह पंद्रह तीन बहुत छिषट्टी पंद्रह 
लुडुर छक्र अंक अंक गोजनिंग देखो देखी कमन की मेटा महिला मंत्रालय मेटा मानी बुझे फेसबुक फेसबुक द्वारा नए भारत के स्वप्ने प्रचार अभिजान चालूमेंटेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपार
লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এটা একটা ঠিক আছে পরের প্রশ্ন কি রাইফেল চালানোর সময় যে ঝাঁকুনি আমাদের লাগে সেটা কিসের সংরক্ষণ উদাহরণ ঠিক আছে নিজের ঘর সংরক্ষণ শক্তি সংরক্ষণ লৌকিক গতি সংরক্ষণ না কোনীয় গতি সংরক্ষণ কোনটা অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমরা কমেন্টে জানাও কি হবে অ্যান্সার এটা কি এটা আমাদের ফিজিক্স থেকে এই প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে রৈখিক গতির সংরক্ষণ ঠিক আছে রৈখিক গতির সংরক্ষণ মানুষের মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ কি কমেন্টে জানাও প্রত্যেকে মানুষের মস্তিষ্কের সবথেকে বড় অংশ কি সব থেকে বড় অংশ কি আছে মানুষের সেরিগ্রাম সেরিগ্রাম হলো মানুষের মস্তিষ্কের সব থেকে বড় অংশ এইরকম ইজি ইজি কোয়েশ্চেনও পাবে ঠিক আছে এইরকম যাদের জানা থাকবে তো ডাইরেক্ট করে দেবে না জানা থাকলে করা প্রবলেম হয়ে যাবে দুধ থেকে দই তৈরিতে কোন ব্যাকটেরিয়া সহায়ক ল্যাকটোব্যাসিলাস ট্রেপটোকাস না ই কোলাই না সালমোনেলা কোনটা ল্যাকটোব্যাসিলাস কারণ কি আমরা ল্যাকটো নাম শুনলেই বুঝবো দুধ রিলেটেড ঠিক আছে দুধ রিলেটেড মিল্ক রিলেটেড প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এমন একটি কার্বনিক যৌগ কোনটি হবে নিচের চারটের মধ্যে কোনটি হবে গ্লুকোজ স্টার সেলুলোজ না ফ্রুক্টোজ কোনটা হবে অ্যান্সার কমেন্টে প্রত্যেকে জানাও হ্যাঁ কি হবে সেলুলোজ সেলুলোজ হবে আমাদের অ্যান্সার বি অ্যান্সার সঠিক পরে প্রশ্ন কি ডলোমাইট কোনটি রাকরিক নিচে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম না ম্যাগনেশিয়াম এটা কি হয়ে যাবে অ্যান্সার আমাদের কি হয়ে যাবে কমেন্টে জানাও ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের আমাদের আকরিক দেখো লেখাই রয়েছে সিও সিও তিরিকে আমরা কি বলে থাকি ডলোমাইট বলে থাকি সুতরাং ক্যালসিয়ামের এটা হলো আকরিক তো দেখো আমরা প্রত্যেকদিন তোমাদেরকে রেলওয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোপাইলট টেন্স টেকনিশিয়ান এনটিপিসিআর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং আরপিএফ এক্সামের জন্য এইভাবে কিন্তু প্রিপারেশন তোমাদেরকে আমরা পড়াতে থাকবো প্রত্যেকদিন একটা করে তোমাদেরকে টেস্ট নেব কমেন্টে প্রত্যেকে অ্যান্সার জানাবে যে তোমরা টেস্ট গুলো দিতে কতক্ষণ টাইম লাগছে কুড়ি নম্বরের টেস্ট আমাদের দেখো তিরিশ একত্রিশ মিনিটের ভিডিও হচ্ছে কারণ আমরা তোমাদেরকে বলে বলে পড়াচ্ছি ঠিক আছে তো ফ্রেন্ড ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার করো যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো বিশেষ করে তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও আর আমাদের চ্যানেলে তোমরা এই ভিডিও গুলো দেখতে পাবে যেখানে আমরা জেনারেল সায়েন্স রিজনিং এবং অঙ্ক সমস্ত চ্যাপ্টার ওয়াইজ তোমাদেরকে করাচ্ছি সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকে দেখে নেবে তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড